आप प्लीज विराजमान हो जाइए अर्चना जी वैसे तो सब कहते हैं कि इंसान को खुश रहना चाहिए कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है आदमी टेंशन में आ ही जाता है औरतें टेंशन में नहीं आती क्या औरतों की वजह से तो आदमी आता है जरा सी बात पे टेंशन दे सकते हो आप हाँ? अगर आपकी बीवी तैयार होके आई है ना तो आप थोड़ा सा डाउट से देख लो ना ओ oh गॉड चले yes. <laughs> तो वो टेंशन में आई थी क्या हुआ <laughs> अरे नहीं कुछ नहीं चलो चलते नहीं कुछ तो बताओ <laughs> नहीं वो तुम्हारा मेकअप वो मुंह थोड़ा तूने ज्यादा सफेद नहीं कर लिया भड़क जाती है तो क्या तुम्हारी तरह मुंह काला कर लू फिर ठीक <laughs> तो है चलो चले <laughs> अच्छा ये बोल के निकल तो जाती है फिर गाड़ी में बैठते अपना छोटा वाला शीशा निकाल के ना एक एक इंच पाउडर निकालती है पहले अब ठीक लग रहा है हाँ चलो फिर गाड़ी चलाओ कई बार तो बीवी को देख के कुछ भी ना बोलो तब भी टेंशन में आ जाती है बीवी आए तैयार होके आप बोल तो हाँ चले क्या हुआ <laughs> नहीं मैंने कुछ कहा नहीं कुछ कहो ना फिर कुछ <laughs> नहीं मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी एक आंख छोटी लग रही है कहाँ छोटी लग रही है फिर आंखें खोल खोल के शीशे में देखती है मैं ज्यादा एक्सपीरियंस लग रहा हूँ आपकी शादी नहीं हुई अभी है तभी हष्ट पुष्ट लग रहे हो खुश हो आप दिन में तो खुशी रहते होंगे ये आपने मर्जी से नहीं की के हुई नहीं स्टूडेंट हो तो शादी के बाद कौन सा प्रोफेसर लग जाओगे कई तो लोग बड़ी टेंशन डाल देते हैं बिना मतलब के कोई आदमी नई नई गाड़ी लेके आया बेचारा मोहल्ले में जाके लड्डू बांट रहा है दो सौ रुपए के लड्डू लेके आया यार दोस्त आगे टेंशन में डाल देते हैं ओए तूने गाड़ी ले ली दो दिन रुक जाता ना ये बजट आ रहा है नया पचास हजार सस्ती हो रही है वो आदमी इतना तनाव में आ जाता है फिर जो दो सौ रुपए के लड्डू लाया होता ना वो उसको पचास हजार दो सौ के लगते हैं वो फिर वो सारे लड्डू खुद खाता किसी को बांटता नहीं वो एटीएम में बंदा पैसे निकालने के लिए कार्ड डालता है फिर पिन डालता है फिर मशीन की आवाज आती है ना वो आदमी गिनता है कि नोट गिन रही मशीन अभी आएंगे बाहर फिर आते नहीं है तो आदमी तनाव में आ जाता है जैसे बना दिनेश ये तो एटीएम मशीन ठोकने लग गया हेलो भाई साहब अभी गिने तो थे बाहर नहीं आ रहे तो पीछे से चौकीदार आया कहता भाई साहब अगर अकाउंट में पांच हजार हो तो सात हजार नहीं निकलते अच्छा कई डॉक्टर ऐसे होते हैं आप जाओ उनको बीमारी बताओ एक दवाई लिखते हैं आप ठीक हो जाते हो और कई ऐसे होते हैं आप पेट दर्द लेके जाओ वो आपको दुनिया भर के सारे टेस्ट लिख देते हैं वो टेस्ट देख के ना आदमी तनाव में आ जाता है गया तो था पेट दर्द लेके फिर उसकी छाती में दर्द होने लगता है फिर वो छोड़ ही देता है कहने का मतलब ये है कि जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को लेके तनाव हो जाता है और तनाव नाम से सोनी लिप एक बड़ी कमाल की वेब सीरीज आई है और आज उसकी पूरी टीम हमारे यहाँ मौजूद है तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें यहाँ बुलाते हैं प्लीज वेलकम मिस्टर अरबाज खान मिस्टर माना फिच मिस्टर सुमित कौल वलूषा डिसूजा एंड डायरेक्टर सुधीर मिश्रा और ढेर सारी मुबारकबाद तनाव के लिए थैंक यू पहली बार हुआ कोई तनाव के लिए मुबारकबाद दे रहा है <laughs> नाम तनाव है लेकिन बड़ा इंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज को सर आप मानते हो कि जिंदगी में कितना भी तनाव हो रिलैक्स होने के लिए आदमी को हमारे शो में आना पड़ता है आइए सर प्लीज विराजमान हो जाइए हमारे डायरेक्टर सुधीर मिश्रा साहब इनके बारे में बता दूं आपको कि इनके सिर्फ बाल ही लंबे नहीं है इनका करियर भी बहुत लंबा है बड़ा कमाल कमाल का काम किया है सुधीर मिश्रा जी ने सर कितनी फिल्में कितने टीवी सीरियल लगे आपको द कपिल शर्मा शो तक आने के लिए बहुत साल हो गए अर्चना बताएंगे आपको अर्चना जी आपको भी जानती है मैंने दुनिया में कोई बंदा नहीं देखा जिनको ये नहीं जानती है सच सच बता दो आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए तो आप तो मुझे बोल रही थी मैं तैतीस की हूँ कपिल तेरे लिए तो मैं इक्कीस की हूँ यार सुधीर सर कितने समय बाद मिल रहे हैं आप अर्चना जी को आई थिंक डेकेड्स ना डेकेड्स में आपके बगल में आके रहने वाला था मट आइलैंड में फिर को आपने घर खरीद लिया तो आखिर वाला तो फिर मुझे तो कहीं और खरीदा नहीं उन्होंने कब्जा किया है वो तो 
अरे खरीदती नहीं है कुछ ये इनको भी फेरी पर मिली थी एक बार आई सो यू ऑन द फेरी और मैं चप्पू चलाकर मगरमच्छ पर नहीं आती प्लीज विटनेस मुझे पता है आपकी अपनी है फेरी अच्छा आप क्लाइंट्स को बिठा के लाती है सुधीर सर की एज ए डायरेक्टर सबसे पहले जो तीन फिल्में इन्होंने डायरेक्ट की हैं कि ये वो मंजिल तो नहीं या मैं जिंदा हूं धारावी तीनों को नेशनल अवार्ड मिला है क्या बात है सर अर्चना ये पूछ रही थी कि जब नेशनल अवार्ड मिलता है आदमी की इज्जत में तो बढ़ोतरी होती है पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी होती है जैसे नेशनल अवार्ड जब मिल जाता है पेमेंट थोड़े कम होने लगते हैं है? तो वो आ रहा है तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था कुछ पैसे कम होने वाले नहीं हम नहीं नहीं पहले एक जमाने में फिल्में भी हमको दिखाते थे हमारे दोस्त अच्छा जी तो बोनी वगैरह जो फिल्में बनाते थे तो बोलते थे सुधीर और शबाना को बुला लो तो बोले उनको फिल्म अच्छी लगी अरे यार सुधीर शबाना को फिल्म अच्छी लगी कुछ गड़बड़ हो गया नहीं अब अब माहौल बेटर है बहुत बेटर है सुधीर साहब आपने जो पहले फिल्में बनाई और आजकल वेब सीरीज का दौर आ गया जी क्या हाँ। आपको कुछ बदलाव नजर आया बहुत आ... अच्छा हो गया कि मुश्किल हो गया नहीं बहुत अच्छा हो गया मेरा करियर ही उसी का सबूत है मैं 2017 से काफी काम कर रहा हूँ तो नहीं हर तरह की कहानी बना सकते हैं आप दायरा सबको ये भी टेंशन रहती कि मेरा रोल छोटा है बढ़ा दो अब तो पता है वेब सीरीज जिसका जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो आप कोई अच्छा लग रहा है तो बढ़ा दो कोई ठीक नहीं लग रहा तो उड़ा भी दो अच्छी बात है अरबाज भाई जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही प्यारे इंसान हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब के भाई भी हैं <laughs> नहीं सिर्फ अरबाज भाई हैं जिनको कोई नुकसान नहीं हो बाकी सारे जज खा गई हैं <laughs> वही बगल में एक सीजन से ऊपर टिका नहीं अरबाज भाई जैसे घर में किसी का अगर प्लॉट हो बड़े भाई का और काम चल रहा हो तो घर के छोटे भाई या परिवार वाले आके देखते रहते हैं काम ठीक हो रहा है कि नहीं मजदूर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं आप 2019 में हमारे शो पे आए थे अब 22 में आए हो तो आपको पैसे वैसे की परवाह कोई नहीं है कि आपको अपने ठेकेदार जो है नदीम भाई <laughs> उन पे भरोसा है <laughs> बिल्कुल भरोसा है अच्छा काम कर रहे हैं <laughs> और वैसे तो इनको ये जो मांगे लोग दे देते हैं ये तो है वो इसका रीजन भी है ना क्या पैसे <laughs> इनके नहीं है ना <laughs> ओह अंदरूनी बातें निकलने लग गई अरबाज भाई ने 26 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और 50 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं लेकिन सुना कि तनाव के लिए पहली बार आपने ऑडिशन दिया जी तो आप तनाव में थे कि कास्टिंग करने वाला तनाव में था <laughs> नहीं तनाव में तो मैं था क्योंकि ये सच है कि पहली फिल्म से मैंने कोई ऑडिशन या कोई स्क्रीन टेस्ट जैसा कुछ किया नहीं थ्रू आउट माई एंटायर करियर एक्चुअली आई डोट नो द रीजन वाई शायद उस वक्त ज्यादा होता भी नहीं था आई थिंक पीपल यूज जस्ट कास्ट देर एक्टर्स हु देड यू नो बट अब जो माहौल चेंज हो गया उसमें इट वॉज अ नाइस थिंग आई वॉज आई एंजॉय द प्रोसेस एंड ही वॉज अ मैन प्रॉब्लम वुड है इन्होंने ये गलती की कैसे नहीं नहीं गलती हुई नहीं वैसे आई वॉज मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मतलब पता नहीं अरबाज भाई और मेरी बनेगी कि नहीं लेकिन बी गॉड लॉन्ग ब्रेली वेल विच इज वेरी सरप्राइजिंग और ये भी एक जो क्लीशेज होते हैं ना हम लोग एक दो विभाजित कुछ ऐसे दुनिया में रह रहे थे ये इस तरह की फिल्म बनाता है वैसी फिल्म बनाता है जी तो अब वो थोड़ा सा वो मर्जर सा हो गया तो कभी कभी हम किसी से मिले नहीं होते ना हम अपने मन में धारणा बना लेते हैं जैसे मुझे लगा था सुधीर सर बहुत ज्यादा सीरियस होंगे <laughs> इनको नमस्ते भी करेंगे तो भटक जाएंगे ये <laughs> <laughs> पर ये बहुत बिटी है बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलकर जी उनको पीछे वार्निंग दी थी ऐसा नहीं करना ये इम्पोर्टेंट शो है <laughs> ये आप, ये आपके लिए प्रमोशन है आप कपिल पे नाराज ना हो भड़कते हैं वो बलुशा जी वेलकम <laughs> बहुत प्यारी लग रही हैं आप सफेद <laughs> साड़ी में <laughs> बलुशा इस सीरीज में आपकी कास्टिंग सबसे पहले हुई थी या प्रोड्यूसर को लगा कि अब तनाव बहुत ज्यादा हो गया अब कोई ऐसा चेहरा लाएं जिससे राहत मिले थोड़ी <laughs> <laughs> कैसे आपका इस सीरीज के साथ जुड़ना हो प्रोड्यूसर के पीछे मुझे भागना पड़ा एक्चुअली इस सीरीज़ को लेके कि मुझे करना ही था इसमें काम 
अवतार ही बहुत अलग है आई एम प्लेंग अ कश्मीरी मुस्लिम वोमन बहुत गलत फहमियाँ फैल चुकी थी मेरे बारे में कि मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ या विदेशी हूँ यहाँ की नहीं हूँ हालांकि मैं गोवा की हूँ पैदाइश मेरी गोवा में हुई है एंड स्कूल में जैसे गरीबों के लिए गोवा विदेशी है पर आपको पता है जब मैंने आपका नाम पहली बार सुना ना वलूषा तो मुझे लगा फ्रेंच फ्रेंच बोलती होगी लड़की फ्रेंच नहीं बोलती हूँ मगर हाँ कॉन्कनी बोलती हूँ पोर्तुगीज बोलती हूँ जर्मन बोलती हूँ बहुत ज़्यादा बोलती है अरबाज भाई बहुत शरारती हैं अभी आएंगे इनके धीरे धीरे बल्ले इनमें फुटते रहते हैं बलूषा वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा खूबसूरत नाम है बलूषा बलूषा का मतलब क्या होता है बलूषा एक्चुअली कपिल बलूषा मींस लेडी ऑफ द वुड्स तो वाव या इट्स इट्स अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री I am a bit of a mystery. What name is this? Um, it's German. German. अब जर्मनी से आपका काफी प्यार लगता है। जर्मन आती भी आपको नाम भी जर्मन है आपका। वैसे जो आपने नाम का मतलब बताया वो आपने इंग्लिश वाले दर्शकों के लिए तो बता दिया। जो होस्ट है उसको तो बताया नहीं। मुझे अभी भी नहीं पता चला। Lady of the Lakkadi Kudi. 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 Lakkadi वहाँ तक कि सुधीर जी ने डायरेक्ट किया जब आपका किरदार का काम खत्म हो गया उसके बाद ये भी चलेगा किसी और डायरेक्टर को दे दिया इन्होंने कहा कि ग्लैमर तो चला गया ऐसा कुछ नहीं है but it was really fun being directed by सुधीर सर वो बहुत मेहनती है लुक के हिसाब से तो बिल्कुल ही करेक्ट थी कॉस्ट्यूम में पहना हो तो बिल्कुल एक कश्मीरी हमारे मानव विद साहब बड़े कमाल के एक्टर हैं और इन्होंने बड़े कमाल कमाल के किरदार किए हैं कभी कभी तो ऐसा भी होता है जैसे मैंने पृथ्वीराज में देखा ना थोड़े दिन मुझे पहचान नहीं पाया मैं कि मानव पाजी हैं इतना कमाल का मैंने इनको बताया भी और बड़ी सारी फिल्मों में इन्होंने बड़े � have you ever met your wife? With BB? I don't remember any moment. What did they see in the first episode? That's not your fault. I didn't see it until today. But then? Yes. If it's for me, Oscar, if you're saying that your work was good. Because I'm a better actor. And a better person. So I believe that I'm a good person. Oh, sweet pa ji, what a joke. You're saying that you're a good person, BB. सुखी दंपत्ति का ये मूल मंत्र है। सुमित कॉल साहब का ये तनाव से OTT पे डेब्यू हुआ है सर बहुत बहुत मुबारक आपको और बड़ा कमाल का किरदार किया आपने। थैंक यू थैंक यू। और OTT के ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से पूरी दुनिया आपको देखती है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको किसी का फोन आया कि अब तो मेरा उधार दे दो। नहीं � आवाज भी दी है The Amazing Spider-Man, Deadpool, Captain America, Star Wars और Avengers जैसी फिल्मों के लिए। अच्छा इन फिल्मों में हमने देखा है एक एक सीन चल रहा है कि न्यूयॉर्क का कहीं सीन चल रहा है और Iron Man बोल रहा है कि you have to go to Shanghai और हिंदी में जब कभी हम सुनते हैं ना तो बदल जाता है डायलॉग छोटे तो मैं नालास बारा जाना होगा। सुमित जी ये मैं आपसे पूछ आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि ऐसे बदल देते कि आपको लगता है कि जब डॉलर में पेमेंट नहीं मिल रही तो मैं शंघाई क्यों भेजूं मैं नाला सुपारा क्यों ना भेजूं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता हम इन जो हमें बताया जाता है जो स्क्रिप्ट में लिखा होता है डायरेक्टर जो बताते हैं वही बोलते हैं हम तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में सेंटेंस जो होता है बड़ा जैसे I love you for example हिंदी में आएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ पांच शब्द आ गए उतने देर में उसने I love you खत्म कर दिया हुआ तो फिर हमें फास्ट होना पड़ता है आपको भी लगता है ना कि ये बहुत बहुत होता है कई बार होता है एक्चुअली इनफैक्ट ज़्यादातर वही होता है कि अंग्रेजी में जितना कहा जाता है वो हिंदी में उस 
उसी चीज को काफी ज्यादा शब्दों में कहा जाता है एक्चुअली तो आपको कभी कभी उसको काट के कहना पड़ता है कि प्यार करता हूँ तुमसे क्या बात भाई एक बार कोई ऐसी आवाज सुपर हीरो की निकाल के बताओ ना कुछ अभी मैंने रिसेंटली एक विलेन का किरदार है जो जब भी बोलता है उसमें उन्होंने तकिया कलाम रखा हुआ है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ मुझे मोड़ के अच्छा मेरा दिल तुम पे आ जाता है मुझे मोड़ के मनुषा जैसे आप गोवा से हैं आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की वजह से ना कई बार इंसान की इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार गोवा तो जरूर देखना है नहीं मतलब ऐसे कभी आप गोवा से बाहर जाती हैं शूटिंग के लिए कहीं और तो गोवा के टूरिज्म में गिरावट आती है मैं आई विश कि ये होता मगर नहीं है अर्चना जी का एक सवाल है नहीं है नहीं है कहती थर्टी फर्स्ट दिसंबर को गोवा में बहुत रश होता है होटल वगैरह नहीं मिलते तो एक औरत अपने दो बच्चों और पति के साथ आपके घर रुक सकती हंस के टाल दिया उन्होंने बच्चे मेरे दो बच्चे एक फुट हाँ, दो बच्चे पति से भी लंबे हैं मतलब मगर जरूर सलीम साहब हमारे शो पे जब आए उन्होंने अरबाज भाई का किस्सा बताया कहते अरबाज मेरे पास आया और मुझे आके बोलता पापा मैं क्रिकेट खेलू या सिंगर बनू तो सलीम साहब ने कहा कि तुम सिंगर बन जाओ इन्होंने कहा कि पापा आपने मुझे गाते हुए देखा है कहते नहीं मैंने तुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा <laughs> तो अरबाज भाई अब आप बड़े हो गए हैं अब तो बच्चे नहीं रहे पर अब जब आप कोई फिल्म साइन करते हैं वेब सीरीज तो आप पापा से पूछते हैं पापा ये मुझे ये करनी चाहिए नहीं जरूरत नहीं पड़ती क्यों ये पहले मेरे पास चॉइस था ना कि सिंगर या क्रिकेटर बनू अभी तो चॉइस ही नहीं है अभी जो अभी जो मिलता है वो मैं कर लेता हूँ तो बोलते मुझे पूछो ही मत अरे सुधीर सर ने इंडस्ट्री में जाने भी दो यारो जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्म के साथ शुरुआत की थी जिसमें राइटर थे सर बड़ी कमाल की फिल्म थी सर उसके बाद किसने आपका दिल तोड़ दिया कि आपने कॉमेडी फिल्म लिखना ही छोड़ दिया जितने लोगों ने जाने भी दो में काम किया था आप नोटिस करेंगे किसी ने उस तरह की कॉमेडी बनाई नहीं क्योंकि इतना रिलीफ हो गया था कि बन गई जब हम बना रहे थे तो हमको कुछ पता नहीं था मैं बाईस साल का था अच्छा वाह और कुंदन साहब साहब की पहली फिल्म थी अब उनको उनकी बीवी ने ये कहा था कि बेटा तुमको अब लंदन चल के नौकरी करनी चाहिए तो वो मेरे घर आ जाते थे अब हम बैठ के कुछ लिख रहे थे कुछ मैंने किया ही होगा ताकि उन्होंने मुझे क्रेडिट दिया अच्छा फिर उसके बाद कुछ एक्टर्स जुड़ गए सुबह आलू गोभी खाने को मिलती थी रात को गोभी आलू खाने को मिलता था <laughs> चाय मिलती थी <laughs> सब आते थे काम करते थे ज्यादातर एक्टरों को लगा कि ये क्या बकवास फिल्म है अच्छा। एक कुंदन का एक पागलपन का दिमाग था बिल्कुल वो सोचते ही बिल्कुल कुछ अलग था तो वो कैसे बन गई हमको समझ में नहीं आया तो उसके बाद हम कभी उस तरफ गए नहीं क्या मैड फिल्म है सर वाह थैंक यू फॉर दैट मूवी थैंक यू कुंदन अब मैं पहली बार एक कॉमेडी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बात सर क्या बात है और बहुत डर लग रहा है अच्छा मानव पाजी को आपने जितनी फिल्मों में देखा है मैक्सिमम ज्यादा नहीं हर तरह के किरदार किए वैसे लेकिन गुंजन सक्सेना में ये कमांडिंग ऑफिसर थे अंधाधुन में पुलिस ऑफिसर उड़ता पंजाब में पुलिस ऑफिसर इसमें भी स्पेशल टास्क ग्रुप के ऑफिसर बने हैं पाजी जैसे लोग एन जाते हैं या एफ जाते हैं तो आप एक्टिंग के लिए तिहाड़ जल गए पुलिस अकेडमी से आपको नहीं क्वेश्चन अच्छा मैंने पंजाब पुलिस से लिए अच्छा पंजाब पुलिस से ट्रेनिंग लिए और जो कुछ मैंने किया था जो मैंने वक्त उनके साथ गुजारा है तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सारा मैं इधर ही निकाल रहा हूँ <laughs> बड़े कमाल <laughs> के रोल किए भाजी नहीं तो एक अगर आप पुलिस वाले का रोल करते हो और दूसरी बार तो बड़ी सारी सिमिलरिटीज होती है लेकिन उड़ता पंजाब में आपने जो किरदार किया वो एकदम से अलग था और हर फिल्म में अलग होता है क्या बात है भाजी वी आर सो प्राउड ऑफ यू क्योंकि वो मुझे हमेशा अलग अलग पुलिस वालों से डांट पड़ती थी अच्छा इसलिए मैं अलग अलग दिखना शुरू हो गया मुझे एक बार पकड़ लिया था सर पंजाब पुलिस में किसी ने मैं नया नया टीवी पे आया था तब स्टैंड अप कॉमेडी का शो था तो मुझे पकड़ लिया इधर <laughs> मैं जी सर किधर मोटरसाइकिल पे जा रहा था क्या करते हो मैं जी मैं ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ किधर करते हो मैं जी मतलब टीवी पे प्राइवेट कंपनी है कोई मैं कह नहीं सर ये शो है ये हुआ क्या कि हम गर्ल्स कॉलेज में यूथ फेस्टिवल की तैयारी कराते थे ना भाई तो लड़कियों का कॉलेज था 
तो वो लड़कों को पकड़ देते थे उनको नहीं पता कि मैं कॉलेज के अंदर से निकला हूँ मुझे कहते करते क्या हो मैं कहते मिक्री वगैरह तैयार करवाता हूँ उनको पता नहीं था मैं मिक्री होती क्या है कहते क्या करते हो मैं कहा जी मैं मिक्री तो भाग जाओ दोबारा मत करना <laughs> पहले मैंने क्या किया था पैसे <laughs> <laughs> लोग होते हैं कितने कमाल के लोग आए हैं मानव जी नमस्ते मानव जी नमस्ते मानव जी मी मानव ये है बाकी क्या पानी के जीव है मानव <laughs> मानव है ये भी मानव है हम भी मानव है यहाँ भी सब मानव है आप भी टेक्निकली मानव ही है सुधीर साहब ये पहले बीन बैग था इसमें हमने जान डलवाई है आ, हम अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं इंतजार कर रहे हैं हम देते हैं हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं हम आपको बताएं कपड़ा धोने में हम एकदम स्पेशलिस्ट हैं सारा कपड़ा धोते हैं हर टाइप का कपड़ा क्या मोजा जूता सब धो देते हैं हम उस दिन तूने गुप्ता जी का जूता धोया उसका फीता गायब कर दिया पता है अगर तो जूते का फीता ही गायब होगा जूते से का चीता गायब होगा <laughs> जुबान बहुत लड़ाती आगे से <laughs> जूता है फीता है, गलती से हो गया गलती इंसान से होता है लेकिन मानव जी आप गलती मत कीजिएगा क्यों देखिए आप मानव या ना मानव हम आपको एक सलाह देते हैं oh God. <laughs> जब भी आप फोटो खिंचाइए ना सर पूरा फोटो खिंचाइए क्यों आधी फोटो मत खिंचाइए <laughs> क्यों नहीं आधी फोटो खिंचाएंगे तो ये आधी मानव हो जाएंगे <laughs> मत कर फट जाएगी तू किस दिन कितना भयंकर हस्ती पता है तेरे को हंसता हुआ देख के डर लगने लगता है हमें कुछ नहीं होगा हमारा कभी कभी फनी वाला निकल आता है चलता वैसे सुमित कॉल जी जी आपको भी बताना चाहेंगे आप अच्छा किए कि आप साइड में बैठे हैं क्यों क्या अगर आप सेंटर में होते तो आप कॉल सेंटर हो जाते <laughs> ये सब तो आप लोग कहते होंगे जोकिंग में छोड़ो कॉल की बात है कॉल की बात पुरानी ऐसा सब कहते हैं हमसे कोई पूछेगा ना कि कॉल किसने देखा हमने कहा हमने देखा ये रहा वेलुशा क्या वलुशा वलुशा जी आप गोवा से है ना हमारा भी हमेशा से ड्रीम रहा है क्या क्या कड़कती धूप हो गोवा के बीच के ऊपर स्विम सूट पहन के हम भागे <laughs> पहले कभी भागने का किया ट्राई नहीं ट्राई अभी तक नहीं किया है आ, तो फिर अब कैसे सोच लिए ना हमारा बस दिल किया के एक बार ट्राई करके देखे कर इनके बात छोड़िए इन बातों को हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप ऐसा मिस इंडिया में पार्ट लिए थे ना हाँ। हम भी पार्ट लेने वाले थे लेकिन एक छोटी सी चीज की वजह से रह गया हाँ, बस वो वो थोड़ी सी ब्यूटी की कमी की। <laughs> हम अभी ना कपड़ा धो के आए हैं तो थोड़े गील हैं उतनी नमी आप निकाल देंगे मैं क्यों निकालू नहीं इंसानों की कमी इतनी आसानी से निकाल लेते हैं शायद <laughs> <laughs> कपड़ों की नमी भी निकाल दे <laughs> अरबास जी अरबास जी आपको सच पता है हम ना पहले चाय बिल्कुल नहीं पिया करते थे फिर आपको हमने वो दबंग फिल्म है उसमें देखा फिर हमने चाय पीना शुरू किया क्यों क्योंकि उसमें वो मक्खी थे ना फिल्म में तो हमारा हमेशा से ऐसा ख्वाहिश था कि हम चाय पिए और मक्खी आके उस चाय में गिरे ऐसे करके हम आपको बाहर निकाले फू फू करके आपको सुखाए <laughs> फिर पंख निकाल के आपके साथ उड़ जाए ऐसा बस ख्वाहिश था हमारा ऐसे बातें हम ऐसे करते रहते हैं फनी वाली <laughs> क्या है फनी बातें करने से क्या तनाव कम रहता है <laughs> जैसे आप देखिए हमारे कपड़े धोने के काम में कितना तनाव है कपड़े धोने में क्या तनाव होता है आपको बता हमारे चाचा जी कपड़ा अपना धो के आराम से तालाब के बगल में बैठे थे वो आराम से बैठ के अपना पैर धो रहे थे अचानक से वहां पे मगर मचा गया 
और गप करके हमारे चाचा जी का पैर ऐसा कच के खा गया पूरा का पूरा सोचिए हमारे चाचा जी अपने हाथ से पैर धो रहे थे अचानक से पैर से हाथ धो बैठे करने के आई हो आप बुढ़िया यहाँ पे कुछ नहीं करने आए हैं एक्चुअली हमारे घर में अलग तनाव चल रहा है क्या हमारी एक बहन है गांव से आई है रानी नाम है उसका वो थोड़ा क्या यहाँ आके एकदम सेटल नहीं हो पा रही शहर में आप लोग सयाने लोग हैं थोड़ा बहुत उसको समझाइए उसको थोड़ा ज्ञान दीजिए दुनियादारी जानती नहीं है वो थोड़ा मिलना चाहती है बुला लें हाँ जी बुला लें रानी आ जाओ नमस्ते 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 <laughs> ये हमारी छोटी बहन है रानी और ये हमारी बड़ी बहन है गुड़िया <laughs> जब हमने कह दिया कि तुम हमारी छोटी बहन हो तो ये ऑब्लीवियस सी बात है कि हम बड़ी बहन है <laughs> अरे नहीं दीदी आपको साइज वाली बड़ी ये लोग ना समझे इसलिए मैंने उम्र वाली बड़ी बताई है <laughs> ये मैनस कहाँ है तुम्हारा ये सब सिखाए हम तुम्हें नहीं दीदी जो आपने मुझे सिखाया मैं वही सीखती हूँ ठीक से सीखो पहले मैं केला छील के खाती थी दीदी ने सिखाया कि छिलके के साथ केला खाओ नहीं।, नहीं।, नहीं हमने ये सब सिखाया नहीं वो तो घर से एक दिन जल्दी में निकल रहे थे तो छिलके के साथ खा लिया था केला ये नहीं बहुत भोली है ये गलत चीजें समझ लेती है अब कुछ दिन पहले ड्रिंक एंड ड्राइव वालों ने इसको पकड़ा इसके मुंह में मशीन डाला उसको ये चूसने लगी हमने किया था हमने किया था हमको लगा वो स्ट्रॉ है तो उसमें से जूस निकलेगा जूस के लिए नहीं है वो वो शराब के लिए होता है वो भी नहीं निकला दीदी अरे निकल तुम रहने दो ये सारी बात तुम छोड़ो इतना अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा लोग आया है देख अरबाज जी आए अरबाज जी से बात करो दीदी नहीं करो करो बात कुछ अरे बात ए कुछ नहीं है अपने ही है बात करो हाय अरबाज जी कैसे हैं अरे इनकी चर्चा तो मतलब फिल्म बाजीरा मस्तानी में बहुत हुई थी बाजीरा मस्तानी में इनका चर्चा कहाँ हुआ वो कह रहे थे ना चित्त की चल अरबाज की नजर पे संदेह नहीं करते अरबाज की नजर वो अरबाज की नजर नहीं है वो बास की नजर है दीदी इनकी भी नजर किसी बात से कम नहीं है देखो ना कब से मुझे बास की नजर से घूर रहे हैं अभी नीचे देखो। वो तो तुम नेवला जैसी लग रही हो इसलिए घूर। ओह माय गॉड। क्या कर रही हो तुम सुधीर साहब का हंस के बुरा हाल हो गया और तुम हट ही नहीं रहे है देखे यहाँ पर गेस्ट आए हैं सबको हमारे बारे में थोड़ा कुछ बताओ हमारा तारीफ में चार शब्द कह दो इनसे जी दीदी दीदी मेरी बहुत प्यारी बहुत ज्यादा प्यारी बहुत अच्छी हैं इनके खाने के और दिखाने के दांत अलग अलग नहीं हैं <laughs> हाथी हाथी कह रही हो हमें नहीं दीदी हाथी के तो अलग अलग होते हैं आपके नहीं है तो ये क्या बात हुआ बताने का हमारे बारे में कुछ अच्छा बताओ ना इन्हें जी मेरी दीदी बहुत प्यारी है बहुत अच्छी है सच में लाल कपड़ा देख के कभी नहीं भड़कती <laughs> अब सांड कह रही हो हमें <laughs> नहीं दीदी सांड तो भड़कता है आप नहीं भड़कती ये नहीं नहीं कह के क्या कहती जा रही है सब समझ में आ रहा है हमको <laughs> <laughs> हमको क्या पता नहीं है हम कैसे दिखते हैं वैसे ये हमारी गलती की वजह से पैदा हुई है पता है आप कैसे अरे हम अपने घर में आराम से बैठ के गा रहे थे बहने दे बहने दे मम्मी पापा ने गाना सुन लिया ये वाली बहन दे दी हम <laughs> सच में हमको पता होता कि ये आने वाली है तो हम गाते रहने दे रहने दे पता नहीं कहा से आ गई है सॉरी दीदी नहीं सॉरी का बात नहीं है तुम अच्छी लड़की हो कोई बात नहीं अब ठीक है वैसे ये जब से हम मान हमने सुन लिया कोई बात नहीं अच्छी बात है माफ कर दिया हाँ ये जहाँ से हम मान हम सुन लिए माफ कर दिए माफ कर दिए 
माफ कर दिए हमने माफ कर दिया अब आपको बताइए जब से यहाँ पर आई है ना ये ट्रेनिंग ले रही है हम माफ किए हैं रुको अब रुको माफ हो गया है सेम बात वापस बोलते हम और माफ नहीं कर सकते उतना ही होता है माफ ठीक है माफ कर दिए हम आपको खाली बता रहे थे कि ये जो लड़की है टैलेंटेड है देखो जैसी भी है टैलेंटेड है यहाँ पे आके इसने ए होस्टिस का कोर्स किया ए होस्टिस पता प्लेन में गए होंगे आप नहीं मतलब ऐसे नहीं कहते मतलब ए होस्टिस का इसने कोर्स किया सब सीखा है कैसे बात करते हैं वो हाथ वाथ वो हमको दिखाती है बड़ा अच्छा करती है अब यकीन मानिए किसी दिन बन गए ना ए होस्टस तो हम सब यहाँ बैठे रह जाएंगे ऊपर से निकल जाएगी ए होस्टिस का कोर्स में जो सीखा है वो आपको दिखा है आपको मजा आएगा मजाक नहीं कर रहे हैं दिखाओ दिखाओ सब खुशी खुशी देखेंगे दिखाओ वो बुरा मान गए तो बुरा कोई क्यों मानेगा तुम अपना टैलेंट दिखा रही हो अच्छा टैलेंट है अच्छा अच्छा उनको खुशी होगा अंदर से खुशी होगा कि तुमने कुछ दिखाया दिखाओ दिखाओ डरू मैं देखिए आप ये बुरा मान गए तो बुरा क्यों मानेंगे सर बुरा मानने वाला बात है इसमें अरे एक्टर लोग हैं टैलेंट देखते हैं खुश होते हैं अंदर से होते हैं कि नहीं बुरा क्यों मानेंगे हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे अच्छा बात दिखा रहे हैं अच्छा टैलेंट दिखा रहे हैं कोई बुरा नहीं मानेगा दिखाओ देखा देखिए आप ये दोनों बुरा मान गए अरे क्यों मानेंगे <laughs> बुरा मानने वाला क्या चीज कर रहे हैं हम कुछ गलत काम कर रहे हैं टैलेंट दिखा रहे हैं सर आप बुरा मानेंगे नहीं आप बुरा मानेंगे सर बुरा मानेंगे आप आप बुरा कोई बुरा आप में से कोई भी बुरा मानेगा अर्चना जी आप बुरा मानेंगे बुरा मानेंगे आप टैलेंट दिखा रही है खुश होंगे अच्छी बात है दिखाओ टैलेंट कोई बुरा नहीं मानेगा आप बुरा मान गए मत दिखाओ मत दिखाओ देखा मैंने कहा था बुरा मानेंगी हम बुरा नहीं मान रहे हैं मानी है बुरा नहीं मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं बुरा हम बुरा नहीं मान रहे हैं मैंने पहले ही कहा था बुरा मानेंगी हम मान रहे हैं बुरा हमें माफ कर दीजिए हम अपने बहन को यहाँ पर लेकर आए इसे कुछ नहीं आता है इसमें कोई टैलेंट नहीं है दिखाने लायक ही नहीं है या ऐसी है चलो नहीं दीदी मैं दिखाती हूँ नहीं कुछ नहीं दिखाना मैं दिखाती हूँ नहीं देखना नहीं मैं दिखा देखना है किसी को नहीं देखना मैं दिखाती हूँ कुछ नहीं देखना प्लीज एक बार मैं दिखा दीजिए प्लीज दिखाओ अब बुरा मान गई तो सर आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जी हम अपने फैंस के लिए जो भी फोटोग्राफ्स वीडियो डालते हैं लोगों के कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं हिंदुस्तान की जनता बड़ी क्रिएटिव है तो कुछ फोटोग्राफ्स हैं आप सबके हम आपको दिखाना चाहते हैं उसके नीचे कमेंट्स हैं बड़े मजेदार ये दिखाई ये बहुत डेंजरस है ये खतरनाक है पहला ही फोटो मानव पाजी का है मोस्ट हार्ड वर्किंग पीपल इन द रूम एनी काइंड कॉम्प्लीमेंट इज एप्रिशिएटेड बाय श्री एप्पल एंड आर्मी बाकी देखिए बस मान नहीं गई था बस मान नहीं करी था आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं मानव साहब ने अपने पेट के साथ ये फोटो डाला है मानव जी आप भुनी हुई अजवाइन में काला नमक डाल के खाएं उससे पुराने से पुराने वायु विकार भी ठीक हो जाते हैं ये देख रहे हैं कि डॉगी को जमीन पे सोके क्या सुख मिलता है किसने रिप्लाई किया नहीं भाई ये देख रहे हैं डॉगी को टांग उठा के क्या सुख मिलता है और दिखाइए जब वाइफ घर से बाहर गई हो तो आदमी और कुत्ता दोनों आलसी हो जाते हैं <laughs> सर कुत्ते को भी कच्चा पहना ही देते तो फोटो और अच्छी आती नॉटी पीपल और दिखाइए अरबाज भाई ने ये फोटो डाला वंस बिटन ओ दिखाइए कमेंट्स <laughs> लोगों की उंगली करने की आदत होती है इनकी पैर करने की है <laughs> कुत्ते के काटने पे तो चौदह इंजेक्शन लगते हैं मगरमच्छ के काटने पे कितने लगते हैं रिप्लाई किया किसी ने भाई फिर इंजेक्शन नहीं नई टांग लगती है <laughs> भाई पैर हटा लो इसे थोड़ी पता आप अरबाज खान हो <laughs> और दिखाइए वलुषा ने ये पिक्चर डाला है ये गोवा की फोटो है वलुषा 
जी हाँ वेरी नाइस पिक्चर दिखाइए जरा इनका समंदर के किनारे घर बनाने का सपना पूरा हो गया <laughs> अब ये बोलेंगी मेरा घर सी फेसिंग है <laughs> <laughs> मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन्होंने बच्चों को आइसक्रीम खिला के ये प्रॉपर्टी खरीदी है क्यूट <laughs> <laughs> पंच बीच पे ऐसी लड़कियां मिले तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ के वहां नारियल पानी का ठेला लगा लूं <laughs> <laughs> और दिखाइए सुमित कॉल साहब ने फोटो डाला है रिश्ते बनाना आसान है निभाना मुश्किल एक फोन कॉल ही तो करना है ताकि मीलों की दूरियां दिलों की दूरियां ना बन जाए हाय हाय बहुत अच्छा थॉट है आइए कमेंट्स देखते हैं रिश्ते बनाने के लिए मैं भी फोन कॉल करता हूं लेकिन सामने वाली उठाती नहीं है <laughs> <laughs> लगता है इनकी गर्लफ्रेंड ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है इसलिए ये पब्लिक टेलीफोन से फोन कर रहे हैं इनको देख के लग रहा है दो बार सिक्का डल गया लेकिन बात नहीं हो पाई और दिखाइए सुधीर सर ने फोटो डाला है दिखाइए कोई कैप्शन नहीं डाला सुधीर सर ने मैं तो कोई डाला नहीं मुबारक हो सर आपकी पहली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अच्छा पहली पोस्ट आई आपकी जी मैंने नहीं डाला थी अनुभव सिन्हा ने डाल दी <laughs> अच्छा जी <laughs> मैं आपको मुंह दिखाई के लिए ग्यारह सौ एक रुपया भेजना चाहता हूँ <laughs> प्लीज अपना यूपीआई नंबर भेजें <laughs> सर अगर आप मुझे लगा लें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का रोल भी कर सकते हैं <laughs> ये फोटो डाल के बता रहे हैं कि ये दांतों से अखरोट तोड़ने वाला विज्ञापन भी कर सकते हैं <laughs> <laughs> और दिखाइए मानव पाजी ने फोटो डाला तू जो मांगे वो मिले अच्छा भाभी के साथ डाला फोटो वेरी नाइस दिखाइए कमेंट्स मैं भी वाइफ को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाता हूं तो ऐसे ही वापस लाना पड़ता है जब बीवी कहे मुझे मायके छोड़ा हो तो आदमी गाड़ी का वेट भी नहीं करता भैया घाट कोपर के लिए ऑटो नहीं रुक रहा आप मुझे जूहू से पिक कर लोगे उनका काम थोड़ी है ये और दिखाइए एक बार अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की कहानी सुना के देखो ये विक्रम बेताल के बेताल से भी तेज उड़ जाएंगी और दिखाइए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा अरबाज भाई ने ये फोटो डाला है वेरी नाइस पिक्चर दिखाइए नीचे कमेंट्स पहले आप खुद तो बैठ जाओ <laughs> इतनी महंगी गाड़ी खरीदने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि जब दो ही लोग बैठ सकते थे तो मैं मोटरसाइकिल ही ले लेता <laughs> और दिखाइए वलूषा ने पिक्चर डाला है बहुत अच्छा है और नीचे कमेंट्स देखते हैं हर बार वलूषा की पिक्चर आती तो ही से बहुत अच्छी पिक्चर है नाइस पिक्चर और आप लोगों की पिक्चर पर ऐसा कोई कॉमेंट नहीं इट्स ओके इट्स ओके वी अंडरस्टैंड अरे यार कॉम्प्लीमेंट देना बुरी बात है मनुषा इधर भी दे सकते हो बीच वाली फोटो आई तो मैंने कितना नहीं बोला नहीं मानो पाजी को कि बड़ी प्यारी पिक्चर है भाभी का बोला आपका नहीं सुना आप हो ही मेरी जेठानी पिछले जन्म की तो ना प्रॉब्लम है कमेंट्स है अगर आप इंजन ढूंढ रही हो तो मैं बता दूं वो गाड़ी में आगे की तरफ होता है ये आपकी स्कर्ट का डिजाइन है या दरवाजे में आ गया ये कौन सा मॉल है जहां गाड़ी की डिक्की चेक करने वाली इतनी खूबसूरत होती है और दिखाइए सुमित साहब ने फोटो डाला बी वन विद नेचर वेरी नाइस पिक्चर अब खुश दिखाइए नीचे कमेंट्स शाहरुख खान जैसा पोज तो मैं भी बना लेता हूं लेकिन मन्नत जैसा बंगला नहीं बना पा रहा खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे इन्हें पहाड़ों पे नूडल का ठेला लगाने की जगह मिल गई हो देखो आप और दिखाइए जरूरत सजदा करवाती है इबादत कौन करता है आए हाय क्या बात है भाई बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है अब खुश ऐसे कमेंट करो वेरी गुड दिखाइए जरा कमेंट्स बीवी सफाइयां करवाती है मन से कौन करता है <laughs> पीछे बैठा डॉगी सोच रहा है मैं पानी तो रेगुलर देता हूं पौधा सूख कैसे गया अच्छा <laughs> 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 था <laughs> और दिखाइए खत्म सुधीर सर एक बात जाननी थी क्योंकि आप खुद इतने कमाल के राइटर हैं डायरेक्टर हैं बहुत बार हम सुनते हैं ऐसा कि 
बड़े सारे राइटर्स ऐसे बोलते हैं कि हम कहानी लिखने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं सर बाहर जाके <laughs> क्या होता है जो कहानी ज्यादा निकलती है क्यों जाते हैं सब नहीं वो क्या होता है अक्सर जो आप लिखते हैं तो आधे वक्त तो आप हवा में देख रहे होते हैं तो आप घर में होते हैं तो बीवी कहती सब्जी ले हो यार तो, <laughs> <laughs> तो, तो सब मिलके चले जाते हैं ना वहां आधा टाइम तो सोचने का होता है ना हाँ क्योंकि वो राइटिंग जो है वो अजीब चीज सोचने में ज्यादा वक्त लगता है पर लिखना उसको फिर तो आप लिख सकते हो चार रात में लेकिन वो to form it in the the head is is the most क्या बात <laughs> एक बात आपसे कहनी थी मेरी माँ गुजर गई अभी कुछ दिन पहले जून में oh. लेकिन आखिरी वक्त पे जब भी पूरे लॉकडाउन के जमाने में अगर मुझे उनके साथ बैठना होता था तो जब आपका शो होता था तो वो बैठ के देखती थी आखिरी मोमेंट की उनकी जो खुशियां थी और अक्सर वो आपकी आवाज की तारीफ करती थी हैं जी हाँ हाउ स्वीट थैंक यू सर सर ये भी मेरी जिंदगी का तनाव ही है जी <laughs> बीवी हूं मैं तुम्हारी तो मैंने वही बोला बीवी को संस्कृत में तनाव ही बोलते हैं <laughs> <laughs> सर देखा आपके शो में उतना तनाव नहीं है जितना मेरी जिंदगी में है इस आदमी के वजह से राइट मतलब ये आदमी खुश ही नहीं होता I don't know what to do. क्या करूं मैं? पता नहीं हमको तो सिखाया गया कि मिया बीबी के बीच में बोलते नहीं कल आपकी सोलह हो जाएगी फिर हम <laughs> तुम्हें मैं बताऊं क्या करना है डेढ़ लीटर पानी लेना है हुँ? उसमें सात इलायची डालनी हरी वाली तो उसको धीमी आंच में पकाना है तब तक पकाना है जब तक पानी ना सूख जाए पानी सूख गया सारी इलायचियां निकाल के खा लो इससे क्या होगा उससे क्या होगा तुम्हारा सारा टाइम उधर वेस्ट होगा इधर आके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करोगी तुम कश्मीर में शूट किया है एंड आई रियली वॉन्ट टू गो दर वन मैं कभी नहीं गई हूँ हालांकि कुछ लोगों ने मेरी खूबसूरती को देखे कहा है की मैं कश्मीर की ही लगती हूँ वो आपका मुंह अखरोट जैसा ना <laughs> उस वजह से बोलते हैं वो <laughs> बलूशा आप समझाइए ना मेरी तो सुन खबरदार बलूशा को परेशान किया तो बलूशा देखो कितना प्यारा नाम है लगता है फ्रांस की कोई प्रिंसेस होगी ये और दूसरी बिंदु लगता है आयुर्वेदिक दवाई होगी कोई खाने के बाद एक बिंदु ले लेना आपका अफारा ठीक हो जाए <laughs> मत क्या करे ये सब हरते <laughs> करने क्या आई आप यहाँ पे मैडम अरे मैं आप ही को बुलाने आई थी वो एक्चुअली आज मेरी बड़ी मम्मी का बर्थडे है तो हम वही मना रहे थे और बर्थडे मत मनाओ उनको किसी तरह मनाओ ये घर से निकले वो लोग जा ही नहीं रहे लोग पानी बेटी के घर का पानी नहीं पीते नौ नौ बार जूस पीता है इसका बाप <laughs> एक सेकंड जूस पीने में क्या प्रॉब्लम है गिरा हुआ जूस भी पी लेता मेरे जूते भी गिर गया चाट चाट के चप्पल बना दी उसकी <laughs> 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 बड़े पापा को वेस्टेज बिल्कुल पसंद नहीं है हाँ हालांकि हाइजीन का वैसे ख्याल रखते हैं हाइजीन तो बहुत ख्याल रखते हैं वो ग्लव्स पहन के डस्टबिन में से खाना निकालते हैं इतने हाइजीन का ध्यान रखते हैं शर्मा जी धीरे बोलिए ना बड़े पापा ने सुन लिया तो बुरा मान जाएंगे क्या कर रहे हैं धीरे बोलिए जा यार <laughs> मैं तो चाहता हूँ बुरा माने सर बेशर्मी में इनकी फैमिली ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है आप बिलीव नहीं करेंगे उस दिन ना मुफ्त का दूध पीने के चक्कर में बछड़ा बन गया इसका पापा <laughs> फिर भैंस को पता चला ना जब उसने पीछे देखा करके उसने अपने सींग निकाले हाथों में पहने भैंस ने <laughs> दे जो मारे इसके पेट में पापा के <laughs> देखिए आज बड़ी मम्मी का बर्थडे प्लीज कम से कम उन्हें तो आज छोड़ दीजिए मैं तो छोड़ दू तुम्हारे पिता नहीं छोड़ रहे आठ बच्चे हो गए उनको बोलो आठ आठ बच्चे है सुधीर सर एक भी ढंका नहीं है एक इसका भाई जुबान से नाक टच करता रहता है अरे तो वो है उसका टैलेंट भाई तो अपनी नाक टच करे दूसरों की क्यों करता है फिर <laughs> परेशान कर रखा इन्होंने अरे उससे इतना प्यार करते हो कि मेरे हैप्पी वाले बर्थडे पे इतने बड़े बड़े लोगों को बुला लिया इतने बड़े बड़े लोग आपके बर्थडे के लिए नहीं आए हैं वो अपनी वेब सीरीज लेके आए हैं अच्छा वेब सीरीज लाए हो खाने के लिए कुछ नहीं लाए मैंने बोला 
ना लाए तो ना सही दामाद जी तुम मंगा दो ना कुछ मेरा हैप्पी वाला बर्थडे है आपके लिए मैंने दो बाउंसर मंगवाए साथ साथ फुट के हरियाणा से अब वो ना खाते ये नहीं मैं नहीं खाता हूँ ये इनका मजाक ये चलता रहता है ये ही हैं बड़े पापा बड़े मम्मी ये ना दामाद के घर का खाना खा खा के इतनी ताकतवर हो गई है मैडम ये ट्रक को एक हाथ से उठा के टायर बदल देती है दामाद जी इनका बर्थडे तो सिर्फ इनके बारे में बोलते रहोगे अरे मेरे बारे में भी कुछ बताओ यही वो ट्रक है जिसका टायर बदलती है वाह दामाद जी वाह हाँ आपकी मजाक की आदत की तो दाद देनी पड़ेगी बताओ इतने तनाव वाले लोग बैठे हैं यहाँ उनके सामने भी ना मजाक सूझ रहा है और मुझे मजाक सूझ रहा है आपका जो पूरा का पूरा पति सूझ रहा है उसका कुछ नहीं परेशान करके रखा है इन लोगों ने ओ खड़ी खड़ी सुनना ये तेरे माता पिता कैसे सुनना है यहाँ मम्मी डैडी की बेचती सुनना ही है तू कुछ बोल क्यों ना रही नहीं नहीं आप इनकी बातों में ध्यान में दीजिए निक नो मम्मी आप बताइए ना आज आप कितनी साल की हो गई <laughs> तो जब कहा था ना लड़कियों की उम्र नहीं पूछा करते अरे लड़कियों की नहीं पूछा करते तुम्हारी लड़की चालीस साल की हो गई <laughs> ये बुढ़ी पचहत्तर की हो गई है <laughs> मैं पचहत्तर की हो गई हूँ और तुम बड़े अरबाज खान हो रहे हो अरे मैं जानता हूँ मैं अरबाज खान नहीं दिखता मैं तो सलमान खान दिखता हूँ कुर्ता उतारू हाँ उतारो उतारो उतार के मुंह पे पहन लो मुंह भी आपका पेट जैसा ही दिख रहा है अरे आप लोग कैसी बातें नहीं कह रहे मम्मी का बर्थडे है केक वेक काटते है ना हैप्पी बर्थडे जो बीच में स्क्रिप्ट छोड़ी उसका क्या मुझे बोलते इम्प्रोवाइज नहीं करना जितना लिखा है उतना तो बोलो हैं तो दारा सिंह वाली बात रह गई अभी लेंगे वो दोबारा कोई नहीं केक काटो की पीटा केक काटो केक हाँ पीछे से ले लो फिर एक साथ फ्लोर नहीं नहीं एक साथ कोई फ्लोर नहीं है अभी केक कट जाएगा तो फिर आपका पति सूझ रहा है उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं है अरे आपके घर का पानी दामाद जी मुझे घी जैसा लगता है क्योंकि घी भी आप लोग पानी की तरह पीते हो ये आदमी उठ के डेढ़ लीटर घी पीता है गुर्दा फिसल के बाहर आ गया था एक दिन तो क्या हुआ दारा सिंह जी भी घी पीते थे दारा सिंह थे भी तो रुस्त में हिंद ये आदमी सुस्त में हिंद है इतना सुस्त है जैसे ऊँट पानी स्टोर कर लेते ना तीस दिन तक का ये खाना स्टोर कर लेते हैं पैंतालीस दिन तक का तो दामा जी आपका भरोसा नहीं आप कब घर से निकाल दो हमें क्या भूखे मरना है क्यों ऐसी हरते करते हो आप फिर अरे हरकतें ना करते हम हम बनाते हैं स्वीट मेमोरी हाँ ये देखो मेमोरी हाँ कि जब हम घर से चले जाएंगे तो हमें याद करोगे ना याद करने का मौका तो दो जाओ तो सही बिंदू हाँ खड़ी खड़ी मुंह देख रही है तेरे यहाँ मम्मी पापा की बेजती हो रही है हाँ ये हो गया अभी केक केक अभी केक काटी है केक काटी है आओ केक काटो ये मेरा हाथ मार रहा है इसमें अंडा तो ना है अरे तुम अंडा नहीं खाती ना अंडा अरे परसों तो मुर्गा खाते हुए देखा था मुर्गा खाने में कोई बुराई ना है अंडा ना खाती मैं अच्छा अंडा नहीं खाती ना ठीक है ये अंडा मैंने निकाल लिया अब ये एगलेस केक हो गया अरे सत्यानाश कर दिया कहा अच्छा केक है ये लो खाओ 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 मुझे नहीं दे मैं अंडा बिंदु 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 तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं तनाव की हम लोग बात कर रहे थे हमारी जिंदगी में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं कभी कभी तो तनाव लेना बनता भी नहीं है लेकिन फिर भी आदमी तनाव में आ जाता है आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेके आदमी इंसान जो है वो टेंशन में आ जाता है आप अपना अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं जी भाई साहब हेलो एवरी हेलो मेरा नाम नितिन गवाली है नितिन जी मुझे पता नहीं आपको देख के क्यों लगता है आपको घरेलू नुस्खे बड़े आते होंगे आयुर्वेदिक है ना ऐसे लोग होते हैं इंस्टाग्राम पे बैठ के बोलते थोड़ी सी अजवाइन ले जी 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 सर सॉरी नितिन जी बताइए कि मेरा नाम नितिन गौरी है मैं कोपर खेने नवी मुंबई से आया हूँ अच्छा, और मैं आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ तो सर मुझे तनाव बेसिकली क्या हो जाता है कि मैं कभी कभी गैस सिलेंडर भरवाना भूल जाता हूँ घर का और उसके बाद जब सिलेंडर खत्म हो जाता है तो मैं एकदम तनाव में आ जाता हूँ कि अरे अभी क्या करे क्या करे तो घर के लोग उसके ऊपर और ज्यादा तनाव देते कि भाई अभी तू तो भूल गया है अभी तू लाया नहीं है सिलेंडर तो तू एक काम कर अभी 
खाना बाहर से मंगवा लें अच्छा जी। अब सर खाना बाहर से मंगवाने का मैं सोचता हूँ ये बिल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी खाना मंगवाने का तो फिर मैं बोलता हूँ कि कुछ और कर लू करके तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ पड़ोस में भाभी जी रहती है उनको मैं जरा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे सिलेंडर दे देंगे क्या उनके घर अच्छा। दो सिलेंडर भाभी जी के साथ अच्छे रिलेशन है आपके <laughs> अच्छा तो फिर भाभी जी दे देती सिलेंडर आपको आ, वो क्या होता है सर कि अब उनके पति नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं तो वो बड़ी नॉलेज है आपको <laughs> उनके घर का सारा पता है अपना सिलेंडर खत्म हो रहा है वो आपको पता नहीं है <laughs> तो फिर भाभी के हस्बैंड जो है नाइट शिफ्ट करते हैं जी तो वो देर दिन तक सोए रहते हैं उनको जब भी, भी कोई सामान की जरूरत गिरी तो वो मुझे बोल लेते कि आप जरा थोड़ा सा लेके आओगे क्या तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ और अच्छा। तो ये जो आईटी की जॉब करते हैं ये कब करते हैं फिर आप <laughs> यही तो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते यही तो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नितिन जी पर बड़ा मजा आया आपसे बातें करके शुक्रिया शो में आने के लिए कि भाई साहब ने जो इतना गाढ़े हरे कलर का कुर्ता पहना है आपने मजा ये आपको कोविड के दिनों में आपको किसी ने सलाह दी थी ग्रीन ग्रीन चीजें पहनने की बड़ा अच्छा कुर्ता पहना है आपने थैंक यू सर तारीफ करने के लिए कुर्ते की, की मैंने कुर्ते कुर्ता अच्छा बिल्कुल ये यूज एंड थ्रो है यहाँ पहना फिर कहीं नहीं मिलेगा है अच्छा ऐसे क्यों वॉश नहीं होता धुलता नहीं है ये नहीं अखबार का है एक बार खड़े होके दिखाएंगे पूरा लंबा कुर्ता पूरा स्टेज इस इसी पे अच्छा डिजाइन है ये वाह पर ऐसे क्यों धुलता क्यों नहीं है वो इसकी क्वालिटी ऐसी है है ना हाई है ना लो है उतर जाता है बॉडी से हाँ सर के कपड़ा रख के बाद में सिलाई की है नहीं सर उतर जाता है और पजामा ये तो धुलता होगा हाँ ये धुलता है हाँ ठीक है सर दो लाइने सुनाओ अभी तक चौदह बोल चुके हैं आप पर आप आप बताइए प्लीज भगवान करे आपको पोचा लगाने वाली जल्दी मिले थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो कपिल सर अर्चना मैम एंड वन एंड ऑल प्रेजेंट यर माई सेल्फ डॉक्टर काजल आई एम अ गाइनेकोलॉजिस्ट एंड मैं सूरत से आई हूँ और आज मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ जैसे अभी ट्वेंटी फोर्थ नवम्बर वी आर कम्प्लीटिंग फिफ्टीन ईयर्स ऑफ मैरिज और ये पंद्रह साल में मेरा जो तनाव की सिचुएशन है कि मेरे हस्बैंड को बाथरूम में जब ही जाते हैं तो 45 फाइव मिनट्स टू वन आवर लगता है उनको क्यों फोन लेकर चले जाते हैं फोन लेकर चले जाते हैं और जैसे अभी डिलीवरी का कॉल आया मुझे जल्दी रेडी होना है सो आई एम लाइक जल्दी करो जल्दी करो बट उनका वो 45 फाइव मिनट्स टू वन आवर कम्प्लीट हुए भी ना वो कभी बाहर नहीं निकल आपके फोन की वजह से लोगों के बच्चे लेट हो रहे हैं बड़ा होके बंदा सोचेगा यार मैं एक तारीख को होने वाला था डॉक्टर साहब के हस्बैंड की वजह से मैं दो तारीख को क्या हाल है सर पर ये ये फोन लेके जाते हैं आप सर पंद्रह साल पहले मुझे तीन महीने लगते थे अच्छा जी एवरी ईयर थ्री मिनट्स का तनाव बढ़ रहा है अभी ऐसा हो रहा है अच्छा जी इसलिए तो दस साल बाद कितना टाइम लगेगा फिर आप सोच सकते हैं कि अभी तनाव और कितना बढ़ता जाएगा <laughs> तो फिर मैडम क्या फिर आपने क्या सोचा है इसका इलाज क्या किया घर में दूसरा बाथरूम बनवा लो सर वही सोचा है अभी मेरे बंगलों का रिनोवेशन चल रहा है अच्छा वी आर प्लानिंग की दूसरा और एक बाथरूम सेपरेट हो ताकि उनका फोर्टी फाइव मिनट्स जैसे उन्होंने बोला कि एवरी ईयर थ्री थ्री मिनट्स बढ़ने वाले हैं वी आर कम्प्लीटिंग फिफ्टीन ईयर्स सो अभी सेपरेट बाथरूम इज द सोल्यूशन फॉर मी सेपरेट बाथरूम ले लो या फिर घर के ऊपर एक बार अच्छा डॉक्टर नॉर्मली क्या होता है मियाँ भी भी डॉक्टर होते हैं भाई साहब भी डॉक्टर है हाँ जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं पेट का ही सर्जन हूँ अरे वाह पेट का सर्जन मतलब क्या मैं पेट का ही ऑपरेशन करता हूँ और कॉन्स्टिपेशन वाले हमारे पेशेंट रहते हैं अच्छा जी तो इसलिए मैं खुद आप पैंतालीस मिनट लगाते हैं और इसीलिए हर शादीशुदा हस्बैंड का वही इशू रहता है कि कि वही टाइम बढ़ रहा है और वही हम ट्रीट करते हैं शुक्रिया डॉक्टर साहब धन्यवाद थैंक यू थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी मैडम हेलो कपिल सर हेलो जी नमस्ते कैसे हैं आप मेरा नाम अनिता बड़जातिया है मैं इंदौर से ओह सूरज बढ़ जाता है साहब के फैमिली से हैं कि अलग <laughs> ये मेरे बड़े भैया बड़ी भाभी अच्छा जी पैन। बड़े भैया प्रणाम <laughs> जी जी मैडम मेरी शादी को 25 साल हो गए मुझे मेरे हस्बैंड की से बहुत तनाव रहता है क्यों कि <laughs> मेरी बात पर फोकस नहीं करते हैं 25 साल कर तो लिया आप क्या चाहती है आप अभी तो 
अभी तक किसी भी बात का जाने तो उनको गलती हो गई उनसे अच्छा तो क्यों फोकस नहीं करते मतलब कैसी बातों पे फोकस नहीं करते जैसे मैं पेट दर्द की दवाई लाने को कभी बोलती हूँ जी पैर दर्द की ले आते हैं और कभी सब्जी में भिंडी लाने का बोलूंगी तो लौकी लेकर आ जाएंगे बोले सब्जी मंगाई थी ना कुछ भी बना दीजिए वैसे बात ठीक है ऐसी बुरी तो नहीं लगी मुझे बात सुन के लेकिन सब कुछ भूल जाते हैं आपको तो नहीं भूले ना अभी तक नहीं नहीं चेक कर लो एक बार बीवी नाम से कितने नंबर सेव है और मेरी छोटी सिस्टर अगर फोन पे भी कुछ भी बोलती है तो उसका बराबर ध्यान रहता है कि उसने ये मंगाया है तो बराबर आ जाता है मेरी बात पे फोकस भाई साहब से मैं मुखातिब होना चाहूंगा अगर उनको आप भाई साहब ये जो आपकी साली साहिबा कहती है वो आपको याद रहता है बीवी जो कहती वो याद नहीं रहता ये सही बात है सर मेरा तो ये रहता है कि मेरा फोकस इनकी बातों पे नहीं होता इन्हीं के ऊपर रहता है <laughs> क्या बात है तो मैं गलत कहा हूँ सर प्लीज नहीं नहीं बिल्कुल गलत नहीं आप <laughs> बचने के लिए आदमी हाथ पैर तो मारता ही है जो आप बोल रहे हैं <laughs> सर बस ये मूल मंत्र समझ लीजिए कि आपकी बीवी ही अंतिम सत्य है इधर उधर नहीं देखने का है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर जी बड़े प्यारे हैं आप दोनों धन्यवाद थैंक यू चार्ली चार्ली कमेन कमेन चार्ली अल्फा बीटा गामा गोली मार के फाड़ दे पजामा अबे मेरे नहीं दुश्मन के पजामे पे गोली मारनी है अच्छा सॉरी मैं दुश्मन का पजामा पहना आया हूँ ओ हेलो उस्तादी किधर कौन उस्तादी मैं यहाँ अंडर कवर एजेंट हूँ लेकिन आप अंडर कवर क्यों हैं? क्योंकि मैं अंडरवियर नहीं हो सकता कैसी है बातें पूछ रहे हैं सर नमस्कार अरे वाह तनाव के सभी एक्टर आए हुए हैं क्या बात है सर नमस्कार इधर किसने कहा बैठने को <laughs> उस्ताद जी मैं आपके लिए सोफा सजा रहा था आप बैठिए नहीं जरा <laughs> कोई बात नहीं फिर क्या <laughs> अरबाज भाई ये ये हमारे मोहल्ले के जबरदस्ती के उस्ताद जी हैं ये कोई मानता नहीं इनको पर इन्होंने नाम रखा है अपना <laughs> उनको क्या बता रहे हैं <laughs> क्यों पहले से जानते हैं वो मुझे क्या बात कर रहे हो आप yes. कैसे बचपन से दोस्त हूँ मैं इनके सिक्योरिटी गार्ड का <laughs> अरबाज साहब आपको याद होगा मैं आपको घर पे म्यूजिक सिखाने आता था अच्छा मैं जाता था इनके यहाँ म्यूजिक सिखाने अच्छा छह महीने तक मेरे पास रहने की जगह नहीं थी बहुत भले आदमी छह महीने तक इन्होंने मुझे अपने घर पे रख के मारा है क्यों मारा है क्योंकि एक दिन मैंने वही म्यूजिक की आड़ में थोड़े से मैं इनके घर से बिस्किट चुरा रहा था सोने के वो इन्हें अच्छे नहीं लगा हालांकि मैं आप लोगों से सबको बताऊँ बहुत क्रिएटिव हैं अरबाज साहब क्योंकि यूजुअली आदमी थप्पड़ ऐसे ऐसे मारता है इन्होंने मेरे ऐसे मारा था ताकि मुंह जो है वो सामने से खराब हो साइड से ना हो <laughs> सुमित कौर साहब साहब अगर मैं ये कहूँ कि सुमित जी मुझे कॉल कीजिए तो मैं कैसे कहूँ <laughs> सुमित कॉल कॉल <laughs> या सुमित कॉल 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 या कॉल सुमित कॉल 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 सुमित कॉल दिमाग तो नहीं खराब है आपका खाली चीज कभी खराब होती नहीं बातें <laughs> <laughs> करते वल्यूषा जी वल्यूषा जी आपका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है वल्यूषा मैंने सुना आप गोवा से हैं जी गोवा में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है घर घर के अंदर नलकों से बियर टपकती है <laughs> नलकों से बियर नहीं टपकती नलकों में पानी ही आता है क्या मतलब मेरा दोस्त मुझे झूठ बोल के वॉश बेसिन का पानी भी लाता रहा <laughs> मैंने ठीक किया फिर उसके साथ मिस यू दोस्त <laughs> साजी आपको वो <laughs> चलिए बाहर आपको वो लेने आइए कौन वो हमारा कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी पकड़ने आई <laughs> आप इधर बैठे हुए हैं वो रोज आ जाते हैं उन्हें प्लीज बोलो पहले मेरे ससुराल वाले लेके जाएं वो तब तक मुझे लौटते पे पिक कर ले मानो साहब मैंने सुना है साहब आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं था वाह साहब तो आपकी गाइडेंस मुझे थोड़ी सी चाहिए थी क्या खाली पेट बिजली के झटके खा सकते 
ये क्या पूछ रहे हैं उल्टे सीधे सवाल ये कोई दवाई है तो फिर मेरा डॉक्टर मुझे क्यों रिकमेंड करता है <laughs> यही खाओगे तो तुम्हारा इलाज होगा मिस यू डॉक्टर साहब ये मेरा टूथब्रश लेके कहा जा रही हो <laughs> ये टूथब्रश नहीं झाड़ू है ओ तभी मैं सोचू एक बार में टूथपेस्ट क्यों खत्म हो जाता है खैर <laughs> अरबाज साहब ये मेरी शिष्य है गजल हाय एवरीवन हाय अर्चना जी हाय कपू हाय वैसे ये झाड़ू मैं आपको पीटने के लिए लाई हूँ क्योंकि मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ पीछू ना <laughs> पीछने के लिए लाई तो पीछो उसको <laughs> क्या कहा तुमने तंग आ चुकी हो तो कोई नई बात बता रही तो सब कहते हैं वैसे आज जी मैं बता दू ये म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम खराब करने वाली है उस्ताची शुभ शुभ बोलो शुभ शुभ खराब करने वाली है देखे ना और बात सर वो तब से तेरे को ही देख रहे हैं जब से तू आई है <laughs> तो मैंने तुम्हें अपनी स्ट्रॉ में छेद बंद करवाने के लिए दिए थे वो कहा है उस्ताद जी वो स्ट्रॉ नहीं बासुरी है अब बासुरी से कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है यार बड़ा अच्छा होता है एक बासुरी में सात आदमी एक साथ ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं उस्ताद जी मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मुझे आपसे और म्यूजिक नहीं सीखना है मुझे छह महीने में कुछ भी म्यूजिक नहीं आया है तो म्यूजिक है खट्टा डकार थोड़ी कभी भी आ जाएगा <laughs> oh God, उस्ताद जी मुझे अपनी फीस वापस चाहिए क्यों चाहिए क्यों चाहिए मैंने तुम्हारी फीस से अपनी पथरी निकलवाई है अब मैं फीस वापस करके पथरी वापस डलवाऊ <laughs> मुझे कुछ नहीं सुनना ठीक है तो लो अपनी फीस दो अभी कह रही थी कुछ नहीं सुनना ये सुना इसने झूठे नहीं दूंगा मैं फीस वापस <laughs> चलो उनको वो सुनाओ साहब हमारे तीन साल सुनाओ तई धिन बस बस बन गया बाकी घर जाके सुनाना <laughs> उस्ताद जी आपके इन फालतू हरकतों के लिए मैंने आपको छह महीने का एडवांस नहीं दिया है क्या महीने का एडवांस जैसे तूने मुझे हीरो का हार दे दिया हो ना पर हीरो के हार का आप क्या करेंगे क्यों मेरा गला नहीं है <laughs> वीक हमें एक कंसर्ट के लिए जाना है आपको हम वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं ठीक है साहब आ जाओ फिर एक बार हमारे मेहमानों के लिए जोरदार तालियां अरबाज भाई मानव पाजी अलूषा सुधीर सर सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए और बहुत मजा आया आप सब के साथ और मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि तनाव जो है वो ऑलरेडी सोनी लिप पे है आप लोग देख सकते हैं और मजा आएगा आपको देख के और बहुत ही बेहतरीन सीरीज बनाई है सुधीर सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू शुक्रिया
तनाव के आप सारे एपिसोड अब बिंज कर सकते हैं सारे के सारे एपिसोड आपको दिखाई देंगे सोनी लिव पर एंड थैंक यू सो मच आपने इतना प्यार दिया थैंक यू सो मच और दोस्तों तनाव सिर्फ सोनी लिव पर ही अच्छा है अपनी जिंदगी में ना रखे हंसते रहें मुस्कुराते रहें हर शनिवार इतवार हमसे मिलने आते रहें धन्यवाद गुड नाइट शुभ रात्रि थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.